ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എ ടു സെഡ് ജാലകം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഈ എ ടു സെഡ് ജാലകം യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഇന്ന് ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ ചർച്ച കിടക്കുന്ന ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കേരള പി എസ് സിയുടെ വിവിധ മത്സര പരീക്ഷകളിലും അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിന് കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള വിവിധ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിൻ മത്സര പരീക്ഷകളിലും ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത നിർബന്ധമായും ചോദിക്കാറുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ലകൾ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ വയനാട് ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ ജില്ലകൾ വിവിധ പാട്ടുകളായിട്ട് നമ്മൾ വിവിധ സെഷനുകളായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു പൂർത്തിയാക്കി ഇന്ന് വയനാട് ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വയനാട് വയൽനാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വയനാട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് നവംബർ ഒന്നിന് കേരളത്തിലെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ജില്ലയായിട്ട് ആണ് രൂപീകൃതമായിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് നവംബർ ഒന്നിന് കേരളത്തിലെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ജില്ല വയൽനാട് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇത് പുരാണങ്ങളിൽ മായക്ഷേത്ര എന്നും തിരുനെല്ലി ശാസനത്തിൽ പുറയ്ക്കീഴിനാട് പുരാണങ്ങളിൽ മായക്ഷേത്ര എന്നും തിരുനെല്ലി ശാസനത്തിൽ പുറയ്ക്കീഴിനാടും എന്ന് പുറയ്ക്കീഴിനാട് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു വയനാട് ജില്ലയുടെ ആസ്ഥാനം കൽപ്പറ്റയാണ് വയനാട് ജില്ലയുടെ ആസ്ഥാനം കൽപ്പറ്റ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതായത് വയനാട് എന്ന പേരിൽ അതായത് സ്വന്തം ജില്ലയുടെ പേരിൽ ആസ്ഥാനമില്ലാത്തൊരു ജില്ല വയനാടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇടുക്കി ഇടുക്കിയുടെ ആസ്ഥാനം പൈനാവാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ വയനാടിൻ്റെ ആസ്ഥാനം കൽപ്പറ്റയാണ് വയനാടിൽ വയനാട് എന്നൊരു സ്ഥലം ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഏക പീഠഭൂമിയാണ് പ്ലാറ്റ്യു ഓൺലി വൺ പ്ലാറ്റ്യു ഇൻ കേരള കേരളത്തിലെ ഏക പീഠഭൂമിയാണ് വയനാട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ലയാണ് വയനാട് രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ജില്ല തമിഴ്നാട് കർണാടക തമിഴ്നാട് കർണാടക എന്നീ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ജില്ലയാണ് വയനാട് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് നവംബർ ഒന്നിന് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ജില്ലയായിട്ട് വയനാട് എന്ന വയൽനാട് രൂപീകൃതമായി പുരാണങ്ങളിൽ മായക്ഷേത്ര എന്നും തിരുനെല്ലി ശാസനത്തിൽ പുറയ്ക്കീഴിനാടും എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം കൽപ്പറ്റയാണ് കേരളത്തിലെ ഏക പീഠഭൂമിയും വയനാട് ജില്ലയാണ് രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ജില്ലയും വയനാട് ജില്ലയാണ് ഇനി കേരളത്തിൽ റെയിൽവേ ഇല്ലാത്ത ജില്ല നോ റെയിൽവേ റെയിൽവേ ഇല്ലാത്ത ജില്ല വയനാട് ജില്ലയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വനവിസ്തൃതിയിൽ കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ജില്ല വനവിസ്തൃതിയിൽ കേരളത്തിലെ സെക്കൻഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻ കേരള അത് വയനാട് ജില്ലയാണ് വനവിസ്തൃതിയുടെ കണക്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഇടുക്കിയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം ഇടുക്കിയാണ് കേരളത്തിൽ എന്നാൽ ശതമാനാടിസ്ഥാനത്തിൽ വനവിസ്തൃതി കൂടുതലുള്ള ജില്ല അത് വയനാടാണ് മുപ്പത്തെട്ട് ശതമാനം മുപ്പത്തെട്ട് ശതമാനം വയനാടിൻ്റെ മുപ്പത്തെട്ട് ശതമാനവും വയനാട് ജില്ലയുടെ മുപ്പത്തെട്ട് ശതമാനവും വനാണ് അപ്പോൾ ശതമാന അടിസ്ഥാനത്തിൽ വനവിസ്തൃതി കൂടുതലുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല വയനാട് ജില്ല എന്നാൽ വനവിസ്തൃതിയുടെ അളവ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള അളവ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് വയനാട് ജില്ലക്കുള്ളത് ഒന്നാം സ്ഥാനം ഇടുക്കിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ട്രൈബൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് രൂപി സ്ഥാപിച്ചത് നിലകൊള്ളുന്നത് വയനാട് ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിലെ ഏക ട്രൈബൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വയനാട് ജില്ലയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ ഊട്ടി എന്നും കേരളത്തിൻ്റെ ആഫ്രിക്ക എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് വയനാട് ജില്ലയാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഏക ട്രൈബൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് അത് വയനാട് ജില്ലയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ ഊട്ടി കേരളത്തിൻ്റെ ആഫ്രിക്ക എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് വയനാട് ജില്ലയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ആഫ്രിക്ക എന്ന ബുക്ക് എഴുതിയ ആൾ കെ പാനൂർ കേരളത്തിൻ്റെ ആഫ്രിക്ക എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് കെ പാനൂർ അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ആനസ്കോഡ് രൂപീകരിച്ച ഏക ജില്ല കേരളത്തിലെ ആനസ്കോഡ് രൂപീകരിച്ച ഏക ജില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ജില്ല എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് അത് വയനാട് ജില്ലയാണ് ഇനി മോർ ലെസ് കേരള പിന്നെ കൂടുതൽ കുറവ് വയനാട് ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കുറവ് എന്നുള്ള ഭാഗം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പട്ടിക വർഗക്കാർ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ് എസ് ടി നിവാസ് എസ് ടി വർഗക്കാർ ഉള്ളത് വയനാട് ജില്ലയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ എസ് ടി നിരക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളതും വയനാട് ജില്ലയാണ് ഇനി എസ് ടി പട്ടികവർഗക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ പട്ടികവർഗക്കാർക്ക് വേണ്ടി റിസർവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള
കേരള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിൽ പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്ക് വേണ്ടി എസ് ടി വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി സംവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട റിസർവ് ചെയ്യപ്പെട്ട രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളാണ് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയും വയനാട് ജില്ലയിലെ സുൽത്താൻ ബത്തേരിയും മാനന്തവാടിയും അതുപോലെ തന്നെ ജൈന മത വിശ്വ അതുപോലെ തന്നെ പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്ക് വേണ്ടി റിസർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നഗരസഭ കേരളത്തിലെ നഗരസഭയാണ് വയനാട് ജില്ലയിലെ കൽപ്പറ്റ അപ്പോൾ പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്ക് വേണ്ടി സംവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട നഗരസഭ മുനിസിപ്പാലിറ്റി വയനാട് ജില്ലയിലെ കൽപ്പറ്റ അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ ജൈന മത വിശ്വാസികൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജില്ലയാണ് വയനാട് ജില്ല കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജൈന മത വിശ്വാസികളുള്ള ജില്ല വയനാട് ജില്ല അതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോട്ടമുണ്ട ജൈനക്ഷേത്രം അത് വയനാട് ജില്ലയിലാണ് കോട്ടമുണ്ട ജൈനക്ഷേത്രം അത് പാർശ്വനാഥൻ പാർശ്വനാഥൻ തീർത്ഥങ്കരൻ്റെ പേരിലുള്ളതാണ് വയനാട് ജില്ലയിലെ കോട്ട മുണ്ട ജൈനക്ഷേത്രം കോട്ടമുണ്ട ജൈനക്ഷേത്രം പാർശ്വനാഥൻ തീർത്ഥങ്കരൻ്റെ പേരിലുള്ളതാണ് അത് വയനാട് ജില്ലയിലാണ് കോട്ടമുണ്ട ജൈനക്ഷേത്രം വയനാട് ജില്ലയിലാണ് ഇനി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഞ്ചി കാപ്പി കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഇഞ്ചിയും കാപ്പിയും കൃഷി ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ വയനാട് ജില്ല കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് വയനാട് ജില്ലയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്വർണ്ണ ഖനനമുള്ള ജില്ല വയനാട് ജില്ലയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് ഉൽപ്പാദനത്തിൽ കേരളത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമുള്ള ജില്ല അത് വയനാട് ജില്ലയാണ് പട്ടികജാതിക്കാർ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് പട്ടികജാതിക്കാർ ഏറ്റവും കുറവുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ലയാണ് വയനാട് ജില്ല അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ വില്ലേജ് ഓഫീസുകൾ വില്ലേജുകൾ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കുറവ് താലൂക്ക് ഏറ്റവും കുറവ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ജനസംഖ്യ ഏറ്റവും കുറവ് നഗരവാസികൾ ഏറ്റവും കുറവ് നാഷണൽ ഹൈവേ ഏറ്റവും കുറവ് ഇതെല്ലാം വയനാട് ജില്ലയാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ എല്ലാം ജനസംഖ്യ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഞ്ചായത്ത് വില്ലേജ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് താലൂക്ക് മുനിസിപ്പാലിറ്റി നഗരവാസികൾ ഇതെല്ലാം കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ ഹൈവേയും കുറവുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ലയാണ് വയനാട് ജില്ല ഇനി വയനാട് ജില്ലയിലെ എസ് ബി ഐ സുൽത്താൻ ബത്തേരി എസ് ബി ഐ എന്ന് എന്ന് എസ് പി വൈ എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചുള്ളത് സുൽത്താൻ ബത്തേരി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളത് സുൽത്താൻ ബത്തേരി എന്നാണ് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയെ സംബന്ധിച്ച് വിവിധ മത്സര പരീക്ഷകളും പി എസ് സി പരീക്ഷകളും വന്നിട്ടുള്ള വസ്തുതകൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി സ്റ്റേറ്റ്സുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന കേരളത്തിലെ താലൂക്ക് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന താലൂക്ക് സുൽത്താൻ ബത്തേരി വയനാട് ജില്ലയിലെ സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഗണപതി വട്ടം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഇനി എസ് സി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കിടങ്ങർ കിടങ്ങർ വിഭാഗം അധികമായി താമസിച്ചിരുന്നതിനാൽ കിടങ്ങനാട് കിടങ്ങനാട് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ജില്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലം സോറി ജില്ലയല്ല സ്ഥലം അത് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയാണ് അപ്പോൾ കിടങ്ങനാട് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലം സുൽത്താൻ ബത്തേരിയാണ് അതങ്ങനെ അറിയ അറിയപ്പെടാൻ കാരണം പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കിടങ്ങർ ധാരാളമായി താമസിച്ചി താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമാണ് സുൽത്താൻ ബത്തേരി ജൈന മതവിശ്വാസികൾ ജൈനർ ഹെന്നരു ബീഡിയെ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്ന എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഹെന്നരു ബീഡിയെ ഹെന്നരു ബീഡിയെ അത് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയാണ് ജൈന മതക്കാരാണ് അത് അത് അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിളിച്ചിരുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മൃഗ ആംബുലൻസ് ആരംഭിച്ച സ്ഥലം സുൽത്താൻ ബത്തേരി വയനാട് ജില്ലയിലെ സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അപ്പോൾ കേരളത്തിലെയും ആദ്യത്താണ് മൃഗ ആംബുലൻസ് ആരംഭിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ സുൽത്താൻ ബത്തേരി കോട്ട പണിതത് അല്ലെങ്കിൽ പണി കഴിപ്പിച്ചത് ടിപ്പു സുൽത്താൻ അതുപോലെ തന്നെ മുത്തങ്ങ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം മുത്തങ്ങ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം വയനാട് ജില്ലയിലെ സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഇനി വയനാട് ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൺഫ്യൂസിങ് ആയ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രാദേശിക കാപ്പി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പ്രാദേ കേരളത്തിലെ പ്രാദേശിക കാപ്പി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചൂണ്ടൽ ചൂണ്ടൽ വയനാട് ജില്ലയിലെ ചൂണ്ടൽ എന്നാൽ പ്രാദേശിക ഇഞ്ചി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വയനാട് ജില്ലയിലെ അമ്പലവയൽ അപ്പോൾ കാപ്പി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ചൂണ്ടൽ ഇഞ്ചി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അമ്പലവയൽ ഇനി കാപ്പി ഗവേഷണ കേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാപ്പിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭൗമ സൂചിക പദവി ലഭിച്ച
ബൗമസൂചിക പദവി ലഭിച്ച വയനാടൻ കാപ്പിയാണ് വയനാടൻ റോബസ്റ്റ പ്രാദേശിക ഇഞ്ചി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വയനാട് ജില്ലയിലെ അമ്പലവയൽ ഇഞ്ചിയും കാപ്പിയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് വയനാട് ജില്ലയിലാണ് ഓക്കെ ഇതിനടുത്ത് കേരള വെറ്ററിനറി വെറ്റിനറി ആൻഡ് അനിമൽ സയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വയനാട് ജില്ലയിലെ പൂക്കോട് കേരള വെറ്റിനറി ആൻഡ് അനിമൽ സയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വയനാട് ജില്ലയിലെ പൂക്കോട് എന്നാൽ കോളേജ് ഓഫ് വെറ്റിനറി ആൻഡ് അനിമൽ സയൻസ് കോളേജ് ഓഫ് വെറ്റിനറി ആൻഡ് അനിമൽ സയൻസ് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ മണ്ണൊത്തിയാണ് അപ്പോൾ കേരള വെറ്റിനറി ആൻഡ് അനിമൽ സയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വയനാട് ജില്ലയിലെ പൂക്കോട് എന്നാൽ കോളേജ് ഓഫ് വെറ്റിനറി ആൻഡ് അനിമൽ സയൻസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വയ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ മണ്ണൊത്തി അടുത്തത് വയനാട് ജില്ലയിലെ മുത്തങ്ങയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുതകൾ മുത്തങ്ങ മുത്തങ്ങ വന്യജീവി സങ്കേതം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് സ്ഥാപിച്ചത് രൂപീകരിച്ചത് ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം സുൽത്താൻ ബത്തേരിയാണ് ഇത് കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതമായ മുത്തങ്ങ വന്യജീവി സങ്കേതം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് സ്ഥാപിച്ചത് ഇത് വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതം ബേഗൂർ വന്യജീവി സങ്കേതം എന്ന് എന്നിങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതം ബേഗൂർ വന്യജീവി സങ്കേതം വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ജില്ലയുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മുത്തങ്ങ വന്യജീവി സങ്കേതം അതായത് വന്യ വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതം ഇനി ഈ വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതം ബേഗൂർ വന്യജീവി സങ്കേതം ഇതെല്ലാം കൂടെ മൊത്തത്തിലാണ് അറിയപ്പെ തോൽപ്പെട്ടി സാങ്ച്വറി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇതിന് ഈ മുത്തങ്ങ വന്യജീവി സങ്കേതത്തെ തോൽപ്പെട്ടി സാങ്ച്വറി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ മുത്തങ്ങ വന്യജീവി സങ്കേതം വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതം ബേഗൂർ വന്യജീവി സങ്കേതം തോൽപ്പെട്ടി സാങ്ച്വറി എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത് മുത്തങ്ങ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് ഒരു ജില്ലയുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതവും മുത്തങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് ഈ മുത്തങ്ങ വന്യജീവി സങ്കേതം നീലഗിരി ബയോസ്ഫിയർ റിസർവിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് മുത്തങ്ങ വന്യജീവി സങ്കേതം ഉൾപ്പെടുന്നത് നീലഗിരി ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ഇനി മുത്തങ്ങ സമരം നടന്നത് കേരളത്തിലെ ഫേമസ് ആയ മുത്തങ്ങ സമരം നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് അതിൻ്റെ നായിക മുത്തങ്ങ സമര നായിക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സി കെ ജാനു ആണ് ഇനി തമിഴ്നാട് കർണാടക അതിർത്തിയുമായി പങ്കിടുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക വന്യജീവി സങ്കേതമാണെന്ത് മുത്തങ്ങ വന്യജീവി സങ്കേതം അത് തമിഴ്നാടിൽ മുതുമലൈ എന്നും കേരള കർണാടകയിൽ ബന്ദിപ്പൂർ എന്നുമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ തമിഴ്നാടിലെ മുതുമലൈ വന്യജീവി സങ്കേതവുമായും കർണാടകയിലെ ബന്ദിപ്പൂർ വന്യജീവി സങ്കേതവുമായും അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് മുത്തങ്ങ വന്യജീവി സങ്കേതം അല്ലെങ്കിൽ വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതം ഇനി ടൂറിസം എന്ന തലക്കെട്ടിൽ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം വിനോദസഞ്ചാരം എന്ന തലക്കെട്ടിൽ വയനാട് ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സവിശേഷതകൾ ചോദിക്കാറുള്ള പ്രത്യേക പിന്നെ പ്രത്യേക വിവരങ്ങൾ ഒന്ന് എടക്കൽ വയനാട് ജില്ലയിലെ അമ്പുകുത്തി മലയിലാണ് എടക്കൽ ഗുഹ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വയനാട് ജില്ലയിലെ അമ്പുകുത്തി മലയിലാണ് എടക്കൽ ഗുഹ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ എടക്കൽ ഗുഹ കണ്ടെത്തിയത് ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ മലബാർ ജില്ലയിലെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ മലബാർ ജില്ലയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഫ്രെഡ് ഫോസ്റ്റ് ഫ്രെഡ് ഫോസറ്റെ എന്നും പറയാറുണ്ട് ഫ്രെഡ് ഫോസ്റ്റ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറിലാണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടെത്തിയത് എടക്കൽ ഗുഹ കണ്ടെത്തിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറിലാണ് അത് കണ്ടെത്തിയത് ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഫ്രെഡ് ഫോസ്റ്റ് ആണ് ഇനി എടക്കൽ ഗുഹയിലെ കാണപ്പെടുന്ന എടക്കൽ ഗുഹയിൽ കാണപ്പെടുന്ന എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ലിപി ദ്രാവിഡ ബ്രാഹ്മ ലിപി ദ്രാവിഡ ബ്രാഹ്മ ലിപി അത് എടക്കൽ ഗുഹയിൽ കൊത്തുപണികൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ലിപിയാണ് എടക്കൽ ഗുഹയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലിപി എഴുത്ത് ലിപി ദ്രാവിഡ ബ്രാഹ്മ ലിപി അടുത്തത് പൂക്കോട് തടാകം പൂക്കോട് തടാകം കേരളത്തിൽ 
സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള തടാകമാണ് പൂക്കോട് തടാകം സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള തടാകം കേരളത്തിലേത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വിസ്തൃതി പതിമൂന്ന് ഏക്കറാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ശുദ്ധജല തടാകം അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഉയരത്തിലുള്ള ശുദ്ധജല തടാകം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ശുദ്ധജല തടാകം അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള ശുദ്ധജല തടാകം ഇന്ത്യയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള തടാകം ഇന്ത്യയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള തടാകം എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത് പൂക്കോട് തടാകമാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള തടാകം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ശുദ്ധജല തടാകം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള ശുദ്ധജല തടാകം പതിമൂന്ന് ഏക്കറാണ് അതിൻ്റെ വിസ്തൃതി ഇന്ത്യയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള തടാകം എന്നീ സവിശേ സവിശേഷതകളാണ് പൂക്കോട് തടാകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി കുറുവാദ്വീപുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രത്യേകതകൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീ ദ്വീപ് ആണ് കുറുവാദ്വീപ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീ ദ്വീപ് കുറുവാദ്വീപ് അത് വയനാട് ജില്ലയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുറുവാദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കബനി നദിയിലാണ് കുറുവാദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കബനി നദിയിലാണ് ഈ കബനി നദിയുടെ പഴയ പേരാണ് കബിലി കബനി നദിയുടെ പഴയ പേര് കബിലി അടുത്തൊരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ് ലക്കിടി വയനാടിൻ്റെ കവാടം കേരളത്തിലെ ചിറാപുഞ്ചി എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത് വയനാട് ജില്ലയിലെ ലക്കിടിയാണ് വയനാടിൻ്റെ കവാടം കേരളത്തിലെ ചിറാപുഞ്ചി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വയനാട് ജില്ലയിലെ ലക്കിടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വയനാട് ചുരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരിന്താണ്ടൻ എന്ന ആദിവാസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരിന്തന്തൻ അല്ലെങ്കിൽ കരിന്താണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പിന്നീട് വരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചങ്ങലമരം പ്രശസ്തമായ ചങ്ങലമരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അത് ലക്കിടിയിലാണ് ചങ്ങലമരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വയനാട് ജില്ലയിലെ ലക്കിടിയിൽ പ്രശസ്തമായ ചങ്ങലമരം വയനാട് ജില്ലയിലെ ലക്കിടി എന്ന സ്ഥലത്തിൽ വയനാട് ജില്ലയിലെ ലക്കിടിയിൽ കാരാപ്പുഴ ഡാം കാരാപ്പുഴ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വയനാട് ജില്ലയിലാണ് ഒന്നാമത്തെ വസ്തുത കാരാപ്പുഴ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വയനാട് ജില്ലയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ വയനാടിലെ ആദ്യത്തെ ജലസേചന പദ്ധതി കാരാപ്പുഴ ഡാമാണ് വയനാടിലെ ആദ്യത്തെ ജലസേചന പദ്ധതി കാരാപ്പുഴ ഡാം ഇത് കബനി നദിയുടെ പോഷക നദിയായ കാരാപ്പുഴയിലാണ് കാരാപ്പുഴ എന്നുള്ളത് കബനി നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് അതിലുള്ള ഡാമാണ് കാരാപ്പുഴ ഡാം അതിൻ്റെ ഉയരം ഇരുപത്തെട്ട് മീറ്റർ ഇരുപത്തിയെട്ട് മീറ്റർ ഇനി അമ്പലവയൽ വയനാടിൻ്റെ ചരിത്ര മ്യൂസിയം വയനാടിൻ്റെ ചരിത്ര മ്യൂസിയം ഹെറിറ്റേജ് മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അമ്പലവയലിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ നൂറ് ശതമാനം അതായത് സമ്പൂർണ്ണ ആധാർ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കേരളത്തിലെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് സമ്പൂർണ്ണ ആധാർ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അത് അമ്പലവയലാണ് വയനാട് ജില്ലയിലെ അമ്പലവയലാണ് എന്നാൽ നൂറ് ശതമാനം ആധാർ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയ ഗ്രാമം കൊല്ലം ജില്ലയിലെ മേലില ഇത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞാണ് മേലില കൊല്ലം ജില്ലയിലെ മേലില ഇനി പ്രാദ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് പ്രാദേശിക ഇഞ്ചി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വയനാട് ജില്ലയിലെ അമ്പലവയൽ അപ്പോൾ വയനാടിൻ്റെ ചരിത്ര മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അമ്പലവയലിലാണ് നൂറ് ശതമാനം കേരളത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം ആധാർ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അമ്പലവയലാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രാദേശിക ഇഞ്ചി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വയനാട് ജില്ലയിലെ അമ്പലവയലിലാണ് കാന്തംപാറ വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് ജില്ലയിലാണ് അത് വയനാട് ജില്ലയിലാണ് കാന്തംപാറ വെള്ളച്ചാട്ടം അതുപോലെ സൂചിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം ചെതലയം വെള്ളച്ചാട്ടം മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം പക്ഷിപാതാളം ഫാൻഡം റോക്ക് കർളാട് തടാകം കാന്തംപാറ വെള്ളച്ചാട്ടം സൂചിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം ചെതലയം വെള്ളച്ചാട്ടം മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം പക്ഷിപാതാളം ഫാൻഡം റോക്ക് കർളാട് തടാകം ഇവയെല്ലാം ഈ ടൂറിസ്റ്റ് മേഖലകൾ ഈ ടൂറിസ്റ്റ് പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം വിനോദസഞ്ചാര പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം വയനാട് ജില്ലയിലാണ് ചിലപ്പോൾ അത് ചോദിച്ചേക്കാം ചെതലയം വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് ജില്ലയിലാണ് പക്ഷിപാതാളം ഏത് ജില്ലയിലാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വയനാട് ജില്ലയിലാണ് ഇനി ചെതലയം വെള്ളച്ചാട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഡാവി ഇക്കോ ടൂറിസം സെൻറ്റർ അഡാവി ഇക്കോ ടൂറിസം സെൻറ്റർ കേരളത്തിൽ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലാണുള്ളത് അത് ഒന്ന് ചെതലയം മറ്റൊന്ന് പത്തനംതിട്ട അപ്പോൾ അഡാവി ഇക്കോ ടൂറിസം സെൻറ്റർ കേരളത്തിൽ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളാണ് ഒന്ന് ചെതലയും മറ്റൊന്ന് പത്തനംതിട്ട അതുപോലെ തന്നെ മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടം ഹയസ്റ്റ് ഇൻ കേരള കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടം അത് മുന്നൂറ് മീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ഉയരം പിന്നെ പക്ഷിപാതാളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബ്രഹ്മഗിരി മലയിലാണ് പക്ഷിപാതാളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മഗിരി മലയിലാണ് ഇനി അവിടെ പക്ഷിപാതാളത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും അത് പക്ഷിപാതാളം ഏറ്റവും പ്രശസ്തി ആർജിച്ചത് ചിത്രകൂടൻ പക്ഷിയെ സംബന്ധിച്ചാണ് ചിത്രകൂടൻ പക്ഷി ഈ ചിത്രകൂടൻ പക്ഷിയെ സൂപ്പ് നിർമ്മാണത്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൂപ്പ് നിർമ്മാണത്തിന് അപ്പോൾ സൂപ്പ് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ സൂപ്പ് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രകൂടൻ പക്ഷികളാൽ പ്രശസ്തമായ അതിനെ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന ചിത്രകൂടൻ പക്ഷികളാൽ പ്രശസ്തമായ പക്ഷിപാതാളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വയനാട് ജില്ലയിലെ ബ്രഹ്മഗിരി മലയിലാണ് അടുത്ത് ഫാൻഡം റോക്ക് ഫാൻഡം റോക്ക് അതായത് ഫാൻഡം നമ്മുടെ കഥ ചിത്രകഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫാൻഡം നമുക്കറിയാം ഫാൻഡം ആ ഫാൻഡം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള പാറ അതാണ് ഫാൻഡം റോക്ക് ഫാൻഡത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള പാറ അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വയനാട് ജില്ലയിലാണ് അതിനെ ചിങ്ങേരി പാറ എന്നും തലപ്പാറ തല ഫാൻഡത്തിൻ്റെ തലയുടെ രൂപത്തിലാണത് തലയുടെ ആകൃതിയിൽ തലയും തലയും ചെസ്റ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിങ്ങേരി പാറ തലപ്പാറ എന്നിങ്ങനെയും അത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഫാൻഡം റോക്ക് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ കർളാട് തടാകം അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും വയനാട് ജില്ലയിലാണ് മേപ്പാടി തടാകം മേപ്പാടി തടാകം വയനാട്ടിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള ചെമ്പ്ര കുടുമുടിയിലാണ് മേപ്പാടി തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മേപ്പാടി തടാകം വയനാട് ജില്ലയിലാണ് അത് ചെമ്പ്ര കൊടുമുടിയിൽ വയനാട് ജില്ലയിലെ ചെമ്പ്ര കൊടുമുടിയിൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹയസ്റ്റ് ഇൻ വയനാട് വയനാട് ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയത് ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് അടിയാണ് അതിൻ്റെ ഉയരം ഇതിൻ്റെ ആകൃതി ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആകൃതിയാണ് ഹാർട്ട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആകൃതിയാണ് അത് ലവ് ചിഹ്നം മോഡലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലവ് ലേക്ക് എന്നും ഹൃദയ സരസ് എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ മേപ്പാടി തടാകം അറിയപ്പെടുന്നത് ലവ് ലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയ സരസ് ഇതിന് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആകൃതിയാണ് അപ്പോൾ ഹൃദയ സരസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന തടാകം മേപ്പാടി തടാകം അത് വയനാട് ജില്ലയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയ സരസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വയനാട് ജില്ലയിലാണ് ലവ് ലേക്ക് ലവ് ചിഹ്നത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള തടാകം മേപ്പാടി തടാകം അത് വയനാട് ജില്ലയിലെ ചെമ്പ്ര കൊടുമുടിയിലാണ് ബാണാസുര സാഗർ ഡാം ബാണാസുര സാഗർ ഡാം ബാണാസുര സാഗർ ഡാം വയനാട് ജില്ലയിലാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ചധികം വിശദീകരിക്കാനുണ്ട് കബനി നദിയുടെ പോഷക നദിയായ കന്മന തോടിന് കുറുകെയാണ് ഈ ബാണാസുര സാഗർ ഡാം കന്മന തോട്ടിൽ കന്മന തോടിന് കുറുകെ അത് ബാ കബനി നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് ഈ കബനി നദി മുമ്പ് കബിലാണെന്ന് അറിയ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അൻപത്തേഴ് കിലോമീറ്ററാണ് ഈ കബനി നദിയുടെ നീളം പിന്നെ ഈ കബനി നദിയാണത് മാനന്തവാടി പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി മാനന്തവാടി പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കബനി നദിയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കബനി നദി വയനാട് ജില്ലയിലെ തൊണ്ടാർമുടിയിൽ നിന്നാണ് വയനാട് ജില്ലയിലെ തൊണ്ടാർമുടിയിൽ നിന്നാണ് കബനി നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്നതിൽ ഒഴുകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നദിയാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നും കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നദിയാണ് കബനി നദി ഈ കബനി നദിയുടെ പോഷക നദികൾ പനമരംപുഴ നൂൽപ്പുഴ മാനന്തവാടിപ്പുഴ കാരാപ്പുഴ പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കന്മനന്തോട് ഇതൊക്കെ കബനി നദിയുടെ പോഷക നദികളാണ് ഇനി കബനി നദി കാവേരിയുമായി ചേരുന്ന കാവേരി നദിയുമായി ചേരുന്ന സ്ഥലം തിരുമക്കുടൽ കബനി നദി കാവേരിയുമായി യോജിക്കുന്ന ചേരുന്ന കൂടിച്ചേരുന്ന സ്ഥലത്തിന് പറയുന്ന പേര് തിരുമക്കുടൽ തിരുമക്കുടൽ എന്നാണത് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ബാണാസുര സാഗർ ഡാം അതിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പോൾ കബനി നദി കബനി നദിയിലെ പിന്നെ കന്മന തോടിന് കുറുകെയാണ് പിന്നെ ബാണാസുര സാഗർ ഡാം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കബനി നദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ബാണാസുര സാഗറുമായി ഡാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാം കേരളത്തിലെ ഏക പ്രകൃതിദത്ത ഡാം കേരളത്തിലെ ഏക പ്രകൃതിദത്ത നാച്ചുറൽ ഡാമാണ് എന്ത് ബാണാസുര സാഗർ ഡാം കേരളത്തിലെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മണൽ കൊണ്ടുള്ള ഡാം കേരളത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും ഏറ്റവും വലുതും അതുപോലെ തന്നെ ഏഷ്യയിലെ രണ്ടാമത്തേതുമായ മണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മണൽ കൊണ്ടുള്ള ഡാം അത് 
ബാണാസുര സാഗർ ഡാം വയനാട് ജില്ലയിലെ ബാണാസുര സാഗർ ഡാം അപ്പോൾ കേരളത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും ഏറ്റവും വലിയ മണ്ണ് കൊണ്ടുള്ളത് മണൽ കൊണ്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഏഷ്യയിൽ രണ്ടാമത്തേത് എർത്ത് ഡാം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബാണാസുര സാഗർ ഡാമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്ലോട്ടിംഗ് സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് ഒഴുകുന്ന സൗര സൗരോർജ പ്ലാന്റ് ലാർജസ്റ്റ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ അത് ബാണാസുര സാഗർ ഡാമിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ കക്കയം ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിക്കുള്ള ജലം വെള്ളം കൊണ്ടുവരുന്നത് എത്തിക്കുന്നത് ബാണാസുര സാഗർ ഡാമിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബാണാസുര സാഗർ ഡാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവിടെ കാണപ്പെടുന്ന അപൂർവ ഇനം തവള വർഗമാണ് കാട്ടുമണവാട്ടി കാട്ടുമണവാട്ടി ബാണാസുര സാഗർ ഡാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാണപ്പെടുന്ന അപൂർവ ഇനം തവള വർഗം ബൈ കളേഡ് ഫ്രോഗ് ബൈ കളേഡ് ഫ്രോഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാട്ടുമണവാട്ടി അപ്പോൾ അവസാനമായി പറഞ്ഞത് പിന്നെ കേരളത്തിലെ ഏക പ്രകൃതിദത്ത ഡാം അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും ഏറ്റവും വലിയ മണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള മണൽ കൊണ്ടുള്ള ഡാം ഏഷ്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ മണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വലിയ മണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള മണൽ കൊണ്ടുള്ള ഡാം എർത്ത് ഡാം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡാം ലാർജസ്റ്റ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് ഒഴുകുന്ന സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പവർ പ്ലാന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഡാം കക്കയം ജലവൈദ്യുതി പദ്ധതിക്ക് ജലം എത്തിക്കുന്ന ഡാം കാട്ടുമണവാട്ടി ബൈ കളേഡ് ഫ്രോഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അപൂർവ ഇനം തവള വർഗത്തെ കാണപ്പെടുന്ന ഡാം എന്നിവയെല്ലാം വയനാട് ജില്ലയിലെ ബാണാസുര സാഗർ ഡാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രത്യേകതകളാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് ഗ്ലാസ് പാലം ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് അത് വയനാട് ജില്ലയിലെ മേപ്പാടിയിലുള്ള തൊള്ളായിരം കണ്ടി എന്ന സ്ഥലത്താണുള്ളത് തൊള്ളായിരം കണ്ടി ഗ്ലാസ് പാലം ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് തൊള്ളായിരം കണ്ടി പൂപ്പലി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ വയനാട് ജില്ലയിലെ അമ്പലവയലിൽ നടക്കുന്ന നടന്നു വരുന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫ്ലവർ ഷോ ആണ് പൂപ്പലി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ അമ്പലവയൽ വയനാട് ജില്ലയിലെ അമ്പലവയലിൽ വെച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അന്തർദ അന്താരാഷ്ട്ര ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫ്ലവർ ഷോ ആണ് പൂപ്പലി ഇത് നടത്തുന്നത് റാർസ് റീജിയണൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ച് സ്റ്റേഷൻ റീജിയണൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ച് സ്റ്റേഷൻ റാർസ് അത് പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അവരാണ് ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർ ഇത് നടത്തുന്നത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കീഴിലാണ് കെ എ യു കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കീഴിൽ അപ്പം കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കീഴിലുള്ള റാർസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റാർസിൻ്റെ സാന്നി നിയന്ത്രണത്തിൽ അതായത് റീജിയണൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ച് സ്റ്റേഷൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ വയനാട് ജില്ലയിലെ അമ്പലവയലിൽ വെച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫ്ലവർ ഷോ ആണ് പൂപ്പൊലി വിഷകന്യക വയനാട് ജനജീവിതത്തെ പറ്റിയുള്ള എസ് കെ പൊറ്റേക്കാടിൻ്റെ നോവലാണ് വിഷകന്യക വയനാട് ജില്ലയിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ പറ്റിയുള്ള എസ് കെ പൊറ്റേക്കാട് രചിച്ച നോവലാണ് വിഷകന്യക വയനാടിൻ്റെ കഥാകാരി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പി വത്സല വയനാടിൻ്റെ കഥാകാരി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പി വത്സല അടിയർ വിഭാഗത്തിൻ്റെ അനുഷ്ഠാന കലയാണ് ഗദ്ദിക അനുഷ്ഠാന കല അടിയർ വിഭാഗത്തിൻ്റെ അനുഷ്ഠാന കല ഗദ്ദിക അതിൻ്റെ ആചാര്യൻ പി കെ കാളൻ ഗദ്ദിക എന്ന അനുഷ്ഠ അനുഷ്ഠാന കലയുടെ ആചാര്യൻ പി കെ കാളൻ ഈ ഗദ്ദിക എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ നശിപ്പിക്കുക എന്നാണ് ഗദ്ദിക എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം നശിപ്പിക്കുക അടുത്ത് ലോക മൗണ്ടെയിൻ സൈക്ലിങ്ങിൻ്റെ വേദിയായത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായി ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ലോക മൗണ്ടെയിൻ സൈക്ലിംഗ് ക്ലബ് സൈക്ലിങ്ങിൻ്റെ വേദി വയനാട് ജില്ലയിലെ പൊഴുതന വയനാട് ജില്ലയിലെ പൊഴുതന വയനാട് ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്ത് കൃഷ്ണഗിരി സ്റ്റേഡിയം കേരളത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള ഹയസ്റ്റ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സ് സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള 
ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയമാണ് വയനാടിലെ കൃഷ്ണഗിരി സ്റ്റേഡിയം വയനാട് ജില്ലയിലെ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം അത് കൃഷ്ണഗിരി സ്റ്റേഡിയം കൃഷ്ണ കൃഷ്ണഗിരി സ്റ്റേഡിയം എന്നുള്ളത് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയമാണ് അത് ഇന്ത്യയിലെയും കേരളത്തിലെയും ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയമാണ് ഇനി സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ അല്ലെങ്കിൽ അരിവാൾ രോഗം വയനാട് ജില്ലയിലെ ഗോത്ര വിഭാഗ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ എസ് സി എസ് ടി ഗോത്ര വിഭാഗ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം രോഗമാണ് അരിവാൾ രോഗം അല്ലെങ്കിൽ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഫസ്റ്റ് ഇൻ കേരള കെ വയനാട് ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തേത് എന്ന കാര്യങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തേത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആദിവാസി മന്ത്രി അതുപോലെ തന്നെ ആ പ്രായം കുറഞ്ഞ വനിതാ മന്ത്രി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആദിവാസി മന്ത്രി അതുപോലെ തന്നെ പ്രായം കുറഞ്ഞ വനിതാ മന്ത്രി ആദ്യത്തെ പ്രായം കുറഞ്ഞ വനിതാ മന്ത്രി എന്നീ പദവികൾ പി കെ ജയലക്ഷ്മിക്കാണ് പി കെ ജയലക്ഷ്മി അവർ വയനാട് ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഉള്ള മന്ത്രിയാണ് മുപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സായിരുന്നു അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് അവർ മന്ത്രിയായത് അപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ മന്ത്രിയായ മുപ്പത്ത് വയസ്സ് മുപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന പി കെ ജയലക്ഷ്മിയാണ് വയനാട് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള പി കെ ജയലക്ഷ്മിയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആദിവാസി മന്ത്രി അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ പ്രായം കുറഞ്ഞ വനിതാ മന്ത്രി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പാൻ മസാല രഹിത ജില്ല അത് വയനാട് ജില്ലയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പാൻ മസാല രഹിത ജില്ല അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പുകരഹിത പുകരഹിത ഗ്രാമം അല്ലെങ്കിൽ വില്ലേജ് അത് വയനാട് ജില്ലയിലെ പനമരം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പുകരഹിത ഗ്രാമം അല്ലെങ്കിൽ വില്ലേജ് അത് വയനാട് ജില്ലയിലെ പനമരം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജൈവ വൈവിധ്യ രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കിയതും ജൈവ വൈവിധ്യ സെൻസസ് നടത്തിയതും എടവക ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് സോറി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജൈവ വൈവിധ്യ രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കിയത് വയനാട് ജില്ല ജൈവ വൈവിധ്യ സെൻസസ് തയ്യാറാക്കിയത് എടവക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എടവക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇതോടുകൂടി വയനാട് ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസ്കഷൻ പാർട്ട് വൺ എന്ന പേരിലുള്ള ഈ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു വയനാട് ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബാക്കി വിവരങ്ങളും ലേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസുമായി നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ പാർട്ട് ടു എന്ന സെഷനിൽ വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസും അപ്ഡേഷനുകൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതിന് വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കെല്ലാം ഈ ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്യുക എ ടു സെഡ് ജാലകം യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ നന്മകളും വിജയാശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ആൾ ദ ബെസ്റ